Kai, goeie morgen, sien wat van aan. Kai, so die hoof van die sub-onderwerpe vir die vraagstel, vir vraagstel 2, gaan oor bezigheidsgeleendhede en bezigheidsrolle. Um, ek wil net hee, jylle moet verstaan dat daar een verskil is tussen die geleendhede en die rolle en dat ons eerst gaan focus op leiderskap en bestuur. Kijk, okay, so as jylle daar kyk by bezigheid, bezigheidsgeleendhede, focus op, fo, gaan ons focus op leiderskap en bestuur en dan ook die beleggings, die sekuriteite en die geleendhede daarvan en dan versekerings. En ons gaan dan um, praat oor ondernemingsvorme en ons gaan focus op hoe hulle bijdraad door die sukses of die mislukking van die bezigheid. Uh, die aanbieding en dan data response. Oké, okay, so hoe ons gaan, um, hoe ons ons bezigheid gaan voorstel en hoe ons dan verander gaan meer vertel oor ons bezigheid en hoe ons verander mense kan lok na ons bezigheid toe. Oké, okay, um, dan drie onderwerpen wat gedek sal word, is dan nou eerstens leiderskap en bestuur, en dan belegging, sekuriteit, geleendhede en versekering, maar ons gaan vir vandag net focus op leiderskap en bestuur. Um, bezigheidsrolle sal jylle ook sien, praat hulle van ITEC en professionalisme, creatieve denken, probleemoplossing, maatskapelike en corporatieve verantwoordelikhede, en corporatieve maatskapelike verantwoordelikheid, corporatieve maatskapelike investering, mensenrechte inclusiviteit en omgevingssake, en aan spanprestaties en konfliktbestuur. Kijk, okay, so dit is waaruit die vraagstel 2 sal bestaan, so wanneer jylle leer vir vraagstel 2, sal jylle net um, jylle geleentere notas, sowel as jylle um, Um, achtergrond te gee, die boekie bestaan uit wenke om vraag en bezigheidsstudies te beantwoord. Kijk, so ons gaan vir julle bykie help hoe om die vraag te beantwoord wat vir julle gestel word in die examen. Dan gaan ons kyk na die cognitieve werkwoorde wat gepaard gaan met die toekenning van punte in die bezigheidsstudies vraag stel, so dat julle kan verstaan waarvoor ons punte gee en hoekom. En dan sal jylle sien die one-pagers van die onderwerpe wat behandel gaan word. Dit is um, one-pagers wat reeds na jylle school te gestuur is, wat vir jylle help met vorige vraagstelle wat um, reeds gevra is in vorige jare, waar hulle dan vir jou die moendelike um, vraag skep, so dat jy al kan leer hoe die vraag gevra gaan word, so dat jy dit makkelijker kan beantwoord. En dan gaan ons kyk na die types afdeling A, B en C vraag. Kijk, daar is baie, wat, baie leerders wat nie noodwendig altijd verstaan wat die verskil is tussen die drie afdelings nie, maar ons sal vandag ook daarna kyk. En dan onthoud, dit is belangrijk vir julle om al die notas wat julle onderwijsers vir julle verskaf te gebruik wanneer julle leer vir die um, Examens, dit helpt natuurlijk baie, ons sal nie vir julle net werk gee omdat ons lis is nie, maar dit is wel daar om vir julle by te staan en dit makkelijker te maak. So, as ons kyk na die struktuur van die vraagstel, sal julle sien, jou boe verwijs ons na afdeling A. Nou, afdeling A is een afdeling wat allemaal van julle moet beantwoord. Daar is nie een optie hiervoor nie. Ok, so in afdeling A gaan julle altyd al die vraag moet beantwoord. Um, die punte toekening daarvoor is 30 punte. Ok, en dit sal dan nou um, vraag wees oor beide rolle en um, geleentere. Ok, so as jy gaan kyk na die verplichtende deel, dan dek dit beide onderwerpe. Kijk, soos wat ek nou net gesê het, 
Um, hulle gaan dan vir jou vraag vir meervoudig kees of vraag. Ok, so hulle sal vir jou vraag skep en jy gaan dan, daar gaan vir jou tenminste vier opties wees en jy gaan die, die rechte een met kies daarvoor. Ok, dan kies die correcte woord waar hulle dan vir jou een sin sal gee en woorde sal uitloos en jy kan dan en vir hulle verskaf jou woorde of jy moet self die woord uitdink om te kan invul en dan sal daar pas item wees um, om te sê pas kolom A by kolom B. Kijk, daar sal altyd in kolom B meer opties wees as wat daar is, as wat daar um, woorde is in kolom A, maar dit is net om dit een bykie moeiliker te maak vir julle om die vraag te kan beantwoord. So dit is baie belangrik dat julle die definities van al die woorde ken. Julle sal sien in die voorkant van julle notas wat vir julle gesteer is dier die departement is daar um, definities gegee okay, vir sekere belangrike woorde en julle sal dan dit moet beantwoord of dit ook sal moet ken. Um, dit gaan ook natuurlijk oor verstaan jy die werk ok, baie keer kan ons vir julle iets vraag maar julle weet nie noodwendig om dit te interpreteer nie, of julle is ook nie 100% seker oor wat ons vir julle vraag nie, nou in hierdie afdeling probeer ons julle assisteer om nie die vraag te moeilik te stel nie Okay. Um, kan ek dat niet de aanduiding kry of allemaal bij is en of ek te vinnig praat, asjeblief. Hi Amy. Yes, hallo. Is Ariel wat praat? So, hallo. niemand anders in die groep het access om te praat en lees hulle hulle hande op lig nie. Of okay. hulle kan hulle boodskapies in die chatpad sit, en okay. dan kan ek vir hulle laag maak. Ok, dis doodraag. Baie dankie. Kijk, waardeer. Ok, dan um, gaan ons nou af na afdeling B toe. Um, kies enige twee vraag in hierdie afdeling. So, daar is 40 punte in afdeling B. Ok, waarvan jy net twee moet kies. So hulle sal gewoonlik vir jou um, een vraag gee oor elke boek, oor geleentede en dan een vraag oor um, rolle. Dan vraag 4 sal altyd een miscellaneous vraag wees. Ok, so dit is dan een combinatie van geleentede en van rolle. Um, my voorstel is dat jy al by boeken moet leer, dat jy nie net een boek op focus nie, okay, maar dat jy ook wel um, al by boeken leer en concentreer op al by boeken. Uh, die bezigheidsgeleentede sal altyd eerste wees as vraag 2 um, en daar sal dan 40, vra of 40 punte wees in vraag 2 wat jy dan sal moet beantwoord en dit sal enige iets wees van die minste wat ons daar vele kan gee is 1 punt en dan die meeste is omtrent so 12 ok, maar het hang ook maar af van die type vraag wat gevra word en dan precies die selfde in bezigheidsrolle sal dit precies die selfde wees ok um, Julle moet dan ook verstaan dat vraag 4, wat dan een combinatie is van geleentede en rolle, word, gaan nie iets gevra word wat reeds voor jy gevra is in of vraag 2 of vraag 3 nie. So, ongelukkig gaan julle meer as net die nodige moet leer en julle gaan alles moet kan verstaan. Dan ook in hierdie vraag gaan ons vir julle een scenario gee, waar jylle dan nou vraag moet beantwoord, gebaseer op die scenario. Kijk, maar ons sal later daarby uitkom. Um, dan sal jylle sien in afdeling C, nou afdeling C is iets, 
is een afdeling wat ik altijd van mijn leerders sê, is de eerste vraag wat je moet beantwoorden. Als jij begint met je vraag stel, maar dit hangt natuurlijk af van elke leerder af. En van elke onderwijzer wat hulle denkt die beste is voor jullie om te doen. Um, dan, met afdeling C, daar zal altijd een vraag wees, vraag 5 en vraag 6, en jij kan enige een kies uit die twee. Natuurlijk die een wat je de beste kennis, natuurlijk die beste um, optie voor jou om in te vullen. Jij zal zien bij bezigheidsgeleendere, gaan hulle vir jou, of bij rollen ook, zal hulle voor jou een scenario skep, en hulle sal dan voor jou sê, precies wat hulle wil hee in die lang vraag. Oké, okay. so, my voorstel is, sien dat dit, een van die, wel amper sê, jou belangrijkste vraag is, in die vraag stel, sal ek voorstel dat jij dit heel eerste doen, want dan, um, kan je dit oor en voorbij krijgen, dan kan je beginnen met jouw afdeling A en afdeling B. Oké, okay, ik weet gewoonlijk allemaal stress die meeste oor afdeling C om daar lang vraag te kan beantwoord. So, zodra jij die optie hebt, zal ik voorstellen dat jij wel afdeling C eerst te doen voordat jij aangaan met afdeling A en B. Dan moet je ook onthou, wanneer je die lang vraag invul, wil ons niet dat jij een hele opstel moet gaan schrijven, um, soos een geschiedenis bijvoorbeeld niet. Jij wordt toegelaat om die punten wat jij wil neerschrijven en puntgewijs te schrijven. Kijk, dat maakt het ook natuurlijk makkelijker voor die makers. Um, maar ja, ons zal dit ook later bespreken. Dus so ik heb allemaal verstaan naar die structuur van die vraagstaal. En dan zal jullie ook zien, dit wijst voor jou hoeveel punten af, elke afdeling is. Okay? Um, afdeling A is 30 punten. En je moet zo so min of meer 30 minuten vat om vraag te kan beantwoorden. Afdeling B is 80 punten. En je moet jezelf min of meer een uur kans geven om die vraag te kan beantwoorden. En dan ook, afdeling C is 40 punten. Waarvoor jij ook niet voor jezelf min of meer 30 minuten moet allokeren om je vraag te kan beantwoorden. Oké, okay? die tijdsberekening wat hier gegeven wordt is niet een uh, hulpmiddel zodat so jij niet te lang op de afdeling spandeert, nie, want dan heb je niet genoeg tijd voor die volgende afdeling. Oké. Okay. Het is net gaan naar de volgende een toe. Kijk, okay, so als we kijken naar leiderschap, <coughs> excuse toch. Um, leiderschap is die vermoe van een individu om volledig een beïnvloed, volledige te beïnvloed en te lei. Kijk, okay, leiders stijgt uit een tijd van crisis en kan creatief denken in optreden in moeilijke situaties. Nou, als je kijkt naar die prankie, aan die rechterkant. Leiderschap gaan alles oor hoe jij mensen lei tot een um, zekere punt. Oké, okay, tot waar jij wil hee, hulle moet wees. Nou, een leier is iemand wat saam met mensen werk, oké, okay, wat saam met mensen um, een doel wil bereik. Oké, okay, hulle is niet iemand wat niet via opdracht te gee en jou los om het zelf um, zelf te kan uitwerken. Nie. Dit is iemand wat voor jou ondersteun en jou help om zeker goed te doen. Zoals bijvoorbeeld jouw onderwijzers. Jouw onderwijzers is mensen wat niet net voor opdracht te geven en jij moet het zelf uitvoeren. Jouw onderwijzers lei jou in een richting en lei jou en beïnvloed jou om die rechte besluiten te maken. Oké, okay? net zoals jouw ouders en jouw vrienden. Leier is iemand wat kan beheer neem en mense ondersteun. Okay, mense help in hulle tijd van nood en wat ook in een bezigheid situasie vir mense die, verant of die verantwoordelijkheid kan neem om te sê ek is in beheer en ek gaan vir julle help om die volgende te kan bereik en ook 
gaan jullie dit niet op jullie eie doen nie, maar ik ga jullie wel ondersteunen met dit wat jullie doen. Kijk, ik heb allemaal verstaan nou wat leiderschap is. Dan met die volgende een. Of sorry, laat ik net geweer bij sê, bij hierdie prankie. Soos jullie kan zien, allemaal door en door prankie, hou mekaar sy hande vast. Oké? Okay? Um, maar dit is basically niet om vir julle te wijs dat hulle ondersteun mekaar en dat hulle help mekaar om tot die boopunt van die um, piek te komen. Oké? Okay? So hulle ondersteun mekaar en hulle help mekaar om bij die eindpunt uit te komen. Zo so een leier is iemand wat jou wil ondersteun en jou wil help om te bereiken wat je moet bereiken. Oké, okay, dan kijken we naar bestuur. <coughs> die coördinering van beplanning, organisering, leiding en beheer van werknemers om doelwitte te bereiken. Een persoon wordt de bestuurder als gevolg van die positie waarin hij aangesteld is. Nou, met de bestuurder. Bestuurder is iemand wat opdracht te geven. Oké, okay? wat zelf gaan identificeren wat moet gedoen wordt. En hoe dit gedoen moet worden. Oké? Okay? En hulle gee dan voor jou opdrachten en precies wat jij moet doen om die eindpunt te bereiken. Hulle is niet noodwendig mensen wat hopvaardig is in die zin van hulle zal jou bijstaan en voor jou wijs, dit is hoe jy goed moet doen nie. Hulle is, is die mensen wat die beplanning doen en besluit hoe dit gedoen moet word, wie dit moet doen, en wie een beheer sal wees van die groep mense om die doel te bereiken. Oké, okay, een um, bestuurder is iemand wat aangesteld wordt om die werk te doen, wat beheer kan neem en mense kan sê hoe goed gedoen moet word. Maar hulle is niet noodwendig die mense wat jou assisteer en jou help om die eindpunt te bereik nie. So hulle sê vir jou precies net toe om dit te doen. So as jullie kijken naar die prankie aan die linkerkant, zal jullie zien dat is iemand recht voor wat staan met het telescoop en dan is dat twee mensen wat voor ander opdrachten gee, wat dan weer voor die volgende persoon opdrachten gee hoe om um, te roei en wat kan toe om te roei. Kijk, okay, so een bestuurder is iemand wat letterlijk voor jou opdrachten gee en jij moet het uitvoer. Nou gaan we eens kijken. Um, of ons gaan een beetje onderscheid nemen tussen, tussen leiderschap en bestuur. Nou, als je onder kijkt naar die prankie, zal jij zien. Aan die linkerkant is door een mannetje wat op een trailer staat en twee mensen bezig om te trekken. En aan die rechterkant is door. Een manneke wat raag voorloop met twee werkers achterom en dan die bezigheid op die celle um, touw. Nou as jy kyk na die prankie, sal jy kan identificeren dat die bestuurder is die persoon aan die linkerkant. Okay, die persoon wat boop die wankie staan. En die leier is die persoon aan die rechterkant wat saam met sy werkers werk om die bezigheid tot boe by sukses uit te kry. Oké, okay. so as ons kyk na die um, verschillende eigenschappen, dan kyk ons dan na leiderschap eerste. Oké, okay, so een leiderschap is alles oor hoe jy mense beinvloed, hoe jy hulle gedrag beinvloed. Oké, okay? jy help mense om beter te word as wat hulle reeds is. Oké, okay. jij is daar om hulle te ondersteun en vir hulle te wijs hoe om te kom waar hulle moet wees. Oké, okay. en ook om vir hulle te help om die werk te kan doen. So jij wijs hulle in een sin hoe om die werk te doen en jij maakt zeker dat jij wel daar is vir as hulle vastak met iets. Oké, okay. dan die tweede punt. 
stel nieuwe idees en werking om productiviteit te verhoog. So een leier is daar ook om dan zeker te maken dat allemaal een um, opinie, hulle opinie kan lig. Oké, okay? hulle maak zeker dat allemaal kan een bijdrage maken tot die bezigheid. En die leier is ook daar om mensen te motiveren om hulle opinies ook te lig. Oké, okay? maar nou ook sê ons niet dat een leier is iemand wat niet zijn werkers laat doen wat hulle wil nie. Hij helpt hulle om saam besluite te nemen. Oké, okay, om saam nieuwe idees voor een dag te brengen, maar ook om vir hulle te laten verstaan, net omdat hulle nou met een nieuwe idee voor een dag gekom het, is dit niet noodwendig die beste idee voor die, die bezigheid nie. Oké, okay? maar hij wil ook zeker maken dat die werkers rarig belangstel om daar te wees. Want onthou, als ons kyk daarna, als jij niet ondersteun word nie, wil jij rechtig doen waarmee jij bezig is. Oké? Okay? Voor mensen wat nou um, bezig is in bezighede, hulle wil gemotiveerd word. Oké? Okay? Hulle wil een rede hee om werk te gaan, behalwe vir die feit dat hulle een salaris nodig het. Oké? Okay? Als ons kyk naar jullie als leerders, jullie wil ook school te kom om te leer, maar jullie wil ook hee dat jullie onderwijzers vir jylle moet kan ondersteun en jullie toelaat om een beetje vir jylle self ook te dink. Oké, okay? jullie wil ook hee dat onderwijzers moet vir jylle kan aan het om iets te doen, vir jylle moet kan motiveer, oké, okay? moet vir julle te kan sê, well dan, jij dit goed gedoen, so jy wil ook die erkenning hee, dat jij wel iets goeds gedoen het, oké, okay? en dit is wat de leier doen, Een leier probeer die werkers zo so gemakkelijk als moeilijk maak in die bezigheid, so dat hulle wel hulle waard in die beste van hulle vermoe sal doen, oké, okay? so, een voorbeeld is als jij um, kijkt naar kleren draag. Een leier wil hee, jouw werkers moet toch gemakkelijk wees, maar ook professioneel hang na, natuurlijk af van die bezigheid. Oké? Okay? Um, hij wil zeker maken dat die area waarin die werkers werk, dat hulle wel gemakkelijk is daar. Oké? Okay? Dat hulle veilig voel daar. Hij wil ook zeker maken dat hulle, hulle self kan wees in die area waar hulle is. Oké, okay, so as jy kyk in jou school huidiglik, sal jy dit in een gebouw wil hee, voel jy veiliger als jy in een gebouw is, waar jy nie in die reen bijvoorbeeld soos nou hoef te gaan sit nie, oké, okay, waar jy skyling het, waar jy hitte het, waar jy een bank het om bij te sit, oké, okay, jy wil seker maak, of die die leier wil zeker maken dat jij gemakkelijk is, oké, okay? en dat jij eet wat je nodig hebt. Als jij bijvoorbeeld bij uh, bezigheid werkt wat met computers werkt, natuurlijk gaan die bezigheid dan die computers moet voorzien, die rekenaars moet voorzien, oké? Okay? Um, want hoe anders gaan mensen hulle werk doen? Kijk, okay, so, die leiers wil zeker maken dat die werkers niet net hulle werk doen nie, maar dat hulle nie oorlaai word met werk nie. Okay, dat bijvoorbeeld een mens niet meer doen als ander nie, um, dat sekere mense voordele kry en ander nie, alhoewel hulle die selle type werk doen nie. So leiers is daar om seker te maak dat jij gelukkig is in die positie wat je is en dan dat jij tot die beste van jou vermoe sal werk. Oké, okay, want onthou, baie van ons is niet noodwendig, um, ons is niet noodwendig so vertrouwd met zekere goed nie, hoe om zekere goed te doen nie, en wat ze reels om te volgen nie, en dit is wat voor een leier daar is, om jou dan te ondersteunen om dan verder die werk 
productief te kan doen. Dan die volgende ding, die leiders focus ook op wat en waarom. Oké, okay? so wat moet gedoen worden en waarom doen we ons dit? Oké, okay? jij wil niet altijd niet een ding doen omdat jij moet niet. Zoals jullie bij je huis ook maar doen en zoals wat jullie bij je school ook doen, jullie vraag vraag. Jullie wil weten wat is dit wat jij moet doen en waarom moet jij dit doen? Nou, een leier focus daarop om dan wel ook te zien, oké, okay, wat moet ons doen en hoe kom moet ons dit doen? Oké, okay? so, hulle gaan werk uit wat is wat gedoen moet word en hoe kom moet hulle dit doen? So dat hulle, hulle um, werkers dan kan inlig om, te ver, om vir hulle te sê wat gedoen moet word en hoe kom hulle dit moet doen? Oké, okay, dit maak nie altijd voor ons allemaal sin, hoe kom ons zeker goed moet doen nie? Maar zodra dit voor aan ons verduidelijk wordt, dan maakt dit een beetje meer zin. Oké, okay, dan een volgende punt. Leiders wordt geboren. Oké, okay, dit klinkt een beetje vreemd. Maar als jij denkt aan leiders is mensen wat geboren wordt als een leider. Iemand wat daar een natuurlijke eigenschap heeft waar hij mensen kan leiden. Oké, okay, en mensen kan ondersteun en verduidelik hoe om goeders te doen en hoe kom hulle goeders moet doen. Oké, okay. so, um, daar is nou maar net vier punten waar aan ons raak, maar in jou notas is toch wel meer as net die vier punten. Um, vir die vraag stel sal ek ook um, anderaai dat jullie meer as net drie punten leer, Oké, okay, so leer tenminste vier of vijf punten aan elke kant, zodat so jullie die onderscheid kan tref. Nou gaan kijken hoe schuiven een beetje naar bestuur. Nou, die eerste punt daar, recht menselijke gedrag op taken. So, die bestuurder besluit precies wat gedoen moet worden, en dan wordt die leiders niet of die werkers wordt niet ingelig, dit is jouw taak en dit is wat gedoen moet word. Oké? Okay? Hulle het nie, hulle is niet daar om voor jou te verduidelik hoe om die werk te doen nie. Oké? Okay? Hulle het jou aangestel met die wete dat jij weet wat om te doen. So, hulle sê vir jou, dit is jou taak en dit is wat je gaan doen. En dis dit. Oké? Okay. Dan hulle administreer taken om tekens te bereiken. So hulle weet wat hulle tekens is wat hulle wil bereik. Hulle doelwitte is wat hulle wil bereik vir die bezigheid. En hulle sit datums op elke taak teen wanneer hulle hierdie taak um, klaar moet hee en hoe hulle die taak bereik wil hee. Okay, nou, hulle gee net vir jou hierdie inlichte. Hulle gee nie om hoe lang dit jou vat, of hoe lang extra tijd dit jou gaan vat nie, hulle sê vir jou, ek wil hierdie taak klaar hee, oor 10 dag, en dit is altijd wat hulle vir jou gee, ok, hulle wil nie weet wat ze ander type werkje het om te doen, of wat in jou persoonlijke leven aangaan nie, vir hulle is die focus, die werk moet klaar wees, tegen hierdie specifieke tijd, ok, dan focus op hoe en wanneer, Oké, okay, die focus voor de bestuurder is altijd niet. Hoe gaan we ons bereiken wat ons wil bereiken? Oké, okay, en tegen wanneer moet hier die taken verricht worden? Sorry, hoe en wanneer is baie belangrijk wanneer ons kijkt naar bestuurder? Want hulle moet kan vaststellen hoe goed er gedoen moet worden in die bezigheid. Oké, okay, wat werkt voor die bezigheid en wat werkt niet? En dan tegen wanneer moet zekere taken voltooi wees en wanneer of hoe lang tijd het hulle vir elke taak om plaas te vind. En of van die taken saam moet plaas vind en of het taak op sy eie moet plaas vind. Dan die laatste punt. Een bestuurder word gemaakt. Oké, okay? jij wordt aangestel om een beheer te wees en besluiten te nemen en vir mense te sê wat om te doen. Oké? Okay? Dit wordt voor jou aangeleer. Oké? Okay? Um, 
so baie mense huidiglik gaan studeer om besierders te wees. Ok, so dit is iets wat vir hulle aangeleer word en nie iets waarmee hulle noodwendig gebore word soos met leiderskap nie. <coughs> Excuse me. Nou, as jy gaan kyk, um, so dra hulle vir jou vraag in die vraag stel om onderscheid tussen leiderskap en bestuur te tref. Dan moet jy dit kan opstel soos wat hierdie tabel um, op die slideshow is. Ok, jy moet die twee met mekaar kan um, aan mekaar kan heg, soos bijvoorbeeld om te sê, dit beinvloed menselijke gedrag, leiderskap beinvloed menselijke gedrag, en bestuurig menselijke gedrag op take. Dan weer um, by leiderskap stel nieuwe idees in werking om productief, productiviteit te verhoog met administreer take om tekens te bereik. Ok, so die idee is dat jy die twee met mekaar moet kan heg, die twee aan mekaar kan heg, en dit nie die mekaar skryf nie. Ok, want jy moet juist die onderscheid tref tussen die een en die ander een. Ok. Oké, okay, so ek hoop jullie verstaan nou die verskil tussen leiderskap en bestuur. Onthou leiderskap is waar je mensen ondersteun en hulle help om een sekere punt te bereik en bestuur is waar jy net um, vereiste stel oor hoe goed gedoen moet word. Nou, die volgende ding waar na ons gaan kyk is leiderskap stuurie. Oké, okay, so, jy gaan nou met onthou dat daar drie leiderskaps um, theorie is. Die eerste ene, waarna ons gaan kyk, is situationele leiderskap. Oké, okay, nou dit verwijs na. Verskillende leiderskaps eigenskappe word benodig vir verskillende situaties. Nou, wanneer ons sê verskillende leiderskaps eigenskappe word benodig vir verskillende situaties, dan verwijs ons na. Alles word nie die selfde hanteer nie. Oké, okay, ons het verskillende leiders nodig vir verskillende situaties in die bezigheid. Oké, okay? um, die selfde type leier kan nie altyd al die verskillende situaties hanteer nie. Oké, okay? ons het mense nodig wat verskillend kan optree en verskillende um, maniere het van goed doen in bezighede. Oké, okay, wat die leiderskap precies is dan vol. Dan die tweede punt daar, die taak bepaal wat er leiderskap stel toegepas moet word, daarom moet leiders bijgesom wees. So jy kan nie net, as ons nou verder aangaan, sal jy sien, daar is meer as, um, daar is omtrent so vijf leiderskap eigenskappe, of type eigenskap of leiders, maar jy sal dan ook sien, dat jy moet een bykie bijgesom wees as een leier. Jy kan nie net vaststel dat een ding altyd op een manier gedoen moet word nie. Ok, so elke situasie wat geskep word in die bezigheid, het een leier nodig wat verskillend sal optree. Onthou, net soos wat elke persoon verskillend is, is elke situasie ook verskillend. Ok, dit mag ook van die selfde eigenskap hee, as ander situasies, maar alles is nie altyd precies die selfde nie. Dan, um, doeltreffende toepassing van hier die theorie kan leiders in staat stel om hulle doelwitte te bereik. So as jy kan vaststel wat sy leiderskap jy moet toepas, gaan dit jou help om die doelwitte wat bereik moet word te kan bereik. Ok, dan krijg ons na transformatie leiderskap. Dit gaan geskik vir een dynamische omgeving, waar verandering drasties kan wees. Ok, so transformatie leiderskap is waar goed nooit diezelfde sal wees nie. Ok, daar word altyd een verandering, een drastische verandering plaasgevind. Ok, um, 
so niks, geen van jou situaties sal jy ooit die kan hanteer nie. Um, dan die volgende punt sê ons daar moedig volgelinge aan om geleentede te onderzoek. Nou, wat ons hier meer bedoel, is dat ons moet toelaat by transformatie leiderskap vir ons werknemers om ook een biekie te gaan kyk wat gaan aan in hierdie situasie en wat denk hulle kan gedoen word om die specifieke situasie dan te kan beheer of rechtstellings te maak. So ons moet ook focus daarop dat nie net is dit die leierse verantwoordelijkheid om met nieuwe idees of oplossings voor een dag te kom nie, maar dat die werknemers ook hulle opinies kan lewe. Oké, okay, maar noodwendig, onthou wat ons gesê het vroeger, jy kan nie altyd net focus op wat jy dink die beste is nie, jy moet ook verstaan in een span, as jy saamwerk in een span, amal het idees, maar amal sy idees is nie noodwendig die beste vir die specifieke situasie nie. Oké, okay, maar ook onthou, dat ons wel verskillende mense sy opinies kan neem, so, of sy idees kan neem, en dit kan saamsit, om dan die beste moendelike situasie voor een dag te kan bring, of die oplossing te kan kry vir die specifieke situasie. Dan die laaste punt daar, leiders lei weer een voorbeeld te stel, en laat werkers belangstel in werk. Oké, okay. so, weer eens, Leiders is daar om een voorbeeld te stel en dat seker te maak dat die werkers rarig belang stel in dit wat hulle doen. Want nou, dit gaan nooit lekker wees as jy moet werk te gaan en elke dag diezelfde ding moet doen en jy hou eindelijk nie daarvan nie. Okay? Wat gaan jou motivering wees as jy een eenvoudige werkie doen wat jy elke dag precies diezelfde ding doen, dat is geen verandering nie, ok, so jou leiders is daar, om dan seker te maak, dat jy rarig belang stel in die werk, ok, dit kan wees, dat jy bijvoorbeeld, van een afdeling in die bezigheid, gesky word, na ander afdeling in die bezigheid, en jy, hou nie noodwendig van die afdeling nie, of jou belangstelling is glad nie daar nie, dit is dan die verantwoordelijkheid, van die leiders, om dan vir jou gemakkelijk te maak daar, ok, en vir jou te wees, dit is ook om jy wel hierna toe gesky was, ok, en um, dan vir jou help om belangstelling te vind in die um, afdeling waarin jy wel is, ok, dan kyk ons na leiders en volgelinge, Leiders lei dier voorbeeld en beloon positieve gedrag. Oké, okay, weer eens, lee ons die klem daarop dat leiders dier een voorbeeld, of dat leiders weer eens een voorbeeld moet wees vir hulle um, werknemers. Oké, okay? dan die belangrike ding daar ook, beloon positieve gedrag. Nou, soos jylle ook weet in jylle persoonlijke levens, as jylle iets goed gedoen het, wil jylle toch beloon word daarvoor. Oké? Okay? Um, of dit nou is met geld, of die is daarvan allemaal wat um, cellfone het, allemaal wil altyd data he. Oké? Okay? Maar in een bezigheid wil jy jou werknemers beloon vir dit wat hulle goed doen. Oké? Okay? Soos, by voorbeeld, um, as jy vir jou werkers sê, as hulle goeie, uh, goeie werk gedoen het, okay, dan kan hulle bijvoorbeeld een middag afkry, of hulle kan een dag afkry, of hulle kan voordele bykry, okay, wat bijvoorbeeld iets is soos uh, um, karloning, waar hulle dan nou een kar kry om je werk te rij en terug, as ook waar hulle een cellfone um, allowance kry, okay, waar hulle dan nou 
um, sekere goed of een cellfoon kan krijgen voor die bezigheidsgebruik. Oké, okay? maar jij moet altijd onthou om jouw werkers te beloon voor dit wat hulle doen. Jij kan bijvoorbeeld vir hulle een verhoging gee, okay? of sê as hulle die teiken bereik en meer as dit doen, dan zal jij vir hulle um, a be a financiële beloning gee voor dit wat hulle bereik het. Oké, okay, maar dit kan enige type beloning wees. Die ding gaan niet altijd al weer dat jij moet vullen wijs dat jij dankbaar is voor dit wat hulle doen. Oké? Okay? Nou moet je ook onthou, beloning is niet noodwendig altijd niet in die vorm van, um, van geld nie. Oké, okay? beloning kan ook wees dier vir die werkers net dankie te sê. Oké, okay. ons sê nie in een bezigheid, as, hulle, as iemand iets raar gedoen het, dat hulle altijd een financiële, um, of fina, financieel beloon moet word nie, maar een dankie gaan ook baie ver. Oké, okay. so, um, ons moet ook focus daarop, dat jy mense moet beloon vir hulle positieve gedrag. Oké, okay? jy moet vir hulle dankie sê, jy moet vir hulle sê, jy moet vir hulle voor ander mense kan dankie sê, of vir hulle um, die nodige affirmatie gee, okay, waar jy dan vir hulle sê, voor ander mense, of vir ander mense vertel wat jy gedoen het, en hoe goed jy dit gedoen het. Een okay? beloning kan ook wees, om een beter positie te kry. Kijk, okay, dier vir jou werkers te sê, as hulle, <coughs> hulle werk baie goed doen, is daar een moendlikheid dat hulle beloon kan word dier een hoer positie in die bezigheid. Oké, okay, dit help ook natuurlijk, want natuurlijk een hoer positie verskaf meer finansies ook. Dan die volgende ding waar ons kyk, is volgelinge aanvaar makkelijk verantwoordelijkheid wanneer iets niet uitwerk nie. Oké, okay, so as een leier iemand is wat, <coughs> excuus toch, wat voor jou kan ondersteun en wat je toelaat om besluiten te nemen, maakt het ook makkelijker voor jou werkers om verantwoordelijkheid te aanvaar. Oké? Okay? Om te aanvaar dat als iets verkeerd gegaan het en hulle het iets verkeerd gedoen, dat het wel hulle skuld is. Oké? Okay? So die, die leier gaan ook baie bepaal oor hoe die werkers verantwoordelijkheid gaan aanvaar. Oké? Okay? Gaan hulle aanvaar dat hulle fout gemaakt het? Gaan hulle aanvaar dat ja, hulle het die fout gemaakt en hulle moet het nou self kan rechtstel? Oké. Okay. Um, dan, volgelinge mag ook net langs die leiers en ander volgelinge loop om hulle dier die taak te trek. Zo so weer eens, soos wat ons vroeger ook al genoemd het, met leiderschap. Een leier is daar om jou te ondersteun en jou te help dier die hele proces van dit wat jij moet doen. Oké? Okay? Zo um, so een leier is niet iemand wat niet voorstaan en voor jou begeleid, soos bijvoorbeeld bij een koor. Um, dus een koorleier met een rede. Oké, okay, die koorleier is daar om zeker te maken dat jij gehelp wordt om die zekere nood te kan bereiken wat je moet. Oké, okay, so in die bezigheid ook. Hulle is daar om jou te ondersteun, om vir jou te help om te bereik wat die bezigheid wil bereik. Want onthou, as jy nie saam met jou werkers werk nie, dan gaan jou werkers nie saam met jou werk nie. Oké, okay, so um, ons focus altijd daarop. op dat ons mekaar ondersteun, okay, dat leiders sy werknemers ondersteun, en saam met hulle die werk doen. Okay. Dan as jy daaronder kyk, sê ons, jy moet die leiderskap stuur jy uit gegewe scenario's kan identificeer. Nou, daar sal vir jou scenario's geskep word, waar jy dan moet kan gaan identificeer. Is dit een situationele leiderskap, transformatie leiderskap of leiders en volgelinge. Oké, okay. so jy gaan self moet gaan lees dier die scenario wat vir jou geskep word 
en dan kan identificeer wat ze leiderschap stuur je hulle daarvan praat. Oké. Okay. Nou, kijk ons naar die rol van persoonlijke ingesteldheid in succesvolle leiderschap. Leierse ingesteldheid kan werkers gedrag beïnvloed. Nou weer ons ons hammer die altijd op die leiers, oké? Okay? Nou als een leier iemand is wat hardwerkend is en wat een go-getter is, oké? Okay? Iemand wat die positieve in alles wil zien en wat weet harde werk wordt vereis om zekere doel, um, doelwitte te bereiken. Dan gaan die werkers ook dit wel doen. Oké, okay? want onthoud is die voorbeeld wat voor jou gesteld wordt. Zoals so het een positieve voorbeeld is en iemand is wat hard werkt, is dit dan een goede voorbeeld voor jou om te wijzen. Jij wil. Oké, okay? jouw leier wil iets goed kan doen. Oké, okay? so dit motiveert jou om dan ook diezelfde te willen doen. Niet zo so hard te werken als of niet harder niet. Okay. Dan enthousiasme gee een leier zelfvertrouwen. Onthou, een leier is iemand wat moet enthousiasme um, toon. Het is iemand wat moet wil in die bezigheid. Oké? Okay. Um, Jij moet kan zelfvertrouwen hee en vir jezelf kan opstaan en kan praat voor mensen. Onthou, als jij een leier het wat een beheer is van jou, wat glad niet een woord kan sê nie. Oké? Okay. Dan gaan niemand ooit weet wat gedoen moet worden. Nie. Waar met um, een leier met zelfvertrouwen is iemand wat dan kan beheer neem en kan opstaan voor hemzelf en kan praat voor mensen en kan sê wat gedoen moet word en hoe het gedoen moet word en mense kan ondersteun daardoor. Oké, okay, so enthousiasme is altijd nodig want onthou as die leier nie lis lyk nie, oké, okay, gaan die werkers ook nie lis wees nie. So dit gaan alles oor die enthousiasme van die um, leier. Ik okay? weet niet of jullie gezien het nie, um, in die nies een paar weke, dat maanden terug, het hulle een video gepost op um, Facebook ook onder andere, waar een onderwijzer toevallig bezigheidsstudies ook aangebied het, waar hij um, dit als deel van sang aangebied het. Oké, okay? so die manier hoe mensen goed aanbied, is hoe jij het gaan verkoop aan die werkers. So gaan jij les like en geïnteresseerd like in die werk wat je doet, om ander mense te um, motiveren om dit ook te doen, of gaan jij niet op dag en dan gaan sit en vir mense sê, oké okay, jylle, ons moet nou die werk doen, ek is nie lus nie, maar ja, kom ons doen het nou maar net. Oké, okay? die manier hoe jy iets gaan verkoop, is hoe jy mense gaan geïnteresseerd kry in dit wat jy doen. Oké, okay. dan, goeie leiders verstaan dat die rechte houding, die rechte atmosfeer sal skep. Oké, okay. so as het een ernstige atmosfeer is, dan moet die leier toch ernstig ook wees. Oké, okay? die leier kan nie grapjes maak, elke twee minuten en um, denk alles wat enig iemand sê is een grap nie. Oké, okay, jy moet die situasie vat en dan gaan kyk, hoe moet ik het hanteer? Kan ik lach daar Kan ik grapjes maak daar Of moet ik ernstig wees daar oor? En die ernst rondom die saak kan identificeren. Dan, succesvolle leiders neem spandere sy vaardighede in acht om taken effectief te ken. Nou, wanneer ons praat um, van spanlere sy vaardighede, onthou, as jy kyk na sportspan, allemaal in die sportspan, maak nou nie saak of dit soccer, rugby, netbal, hockey, wat ook al het is, allemaal in die Spaanse vaardighede is niet precies diezelfde nie. Oké? Okay? Um, sekere spelers is beter daarin om voorspelers te wees as achterspelers. Sekere spelers 
kan uh, goalkeeper wees bijvoorbeeld en ander kan nie, ok? Maar ons allemaal is verschillend. So ons moet ook onthou als een leier, dat elke persoon wat voor ons zit het verschillende vaardigheden, ok? Sy vermoe is verschillend. ok? Partij is beter as ander in sekere goed, maar dan weer is ander weer beter en goed als die vorige persoon. Ok, so as jy kyk na die persoon wat recht langs aan jou nou sit, ok, jy doen goed beter as die persoon, ok, maar die persoon doen weer eens ander goed beter as wat jy dit doen, ok, hulle doen dat beter in een ander vak as wat jy doen, maar jy doen dat weer beter, sê bijvoorbeeld, jou vriend langs jou doen beter in wiskunde as wat jy doen, maar jy doen weer eens beter in bezigheidsstudies as wat die persoon doen. So jy moet onthou, amal is verskillend en jy moet gaan kyk as een leier en gaan identificeer waarin is hierdie specifieke persoon of span lid, waarin is hierdie persoon goed? Ok? Wat, um, waar kan ek die persoon die beste laat presteer? En dan volgens dit gaan. Ok? Ja, so jy gaan jou span lede verskrikkelijk goed moet ken en verskrikkelijk goed kan plaas so dat hulle die beste van hulle vermoe kan bereik. Ok, so dat het ook die beste is vir die span. Ok, die beste um, uitweg dan vir die span kan verskaf. Dan aan die rechterkant, so jy sien, sê ons daar, jy moet die rol van persoonlijke ingesteldheid en succesvolle leiderschap uitgegeven scenario's kan identificeren. So weer eens, daar gaan scenario's vir jou geskep word, waar jy dan moet gaan identificeren wat ze type leier is dit, ok? Wat ze type leier, wat verwacht hierdie leier van sy um, werknemers? Ok, dan kyk ons na, sorry, ek het net gauw kyk waar geen comments is nie, dan kyk ons nou na die leiderskap stijle. Ok, so, ons het nou net die voor gepraat van leiderskap theorie, waar daar drie van is, so jy moet nou nie die leiderskap theorie um, die mekaar kry met die leiderskap stijle nie. Weer eens, jy moet die leiderskap stijle um, uitgegeven scenario's kan identificeer, so dat sal vir jou scenario's geskep word, en jy moet dan gaan onderskui, wat sy type leier is dit, ok, waarvan ons huidiglik praat. Nou, die eerste een waarvan ons kan praat, of wat ons kan probeer identificeer in een scenario, is democratische leiers. Ok, die leier betrek die werknemers in die besluitnemingsproces. So, met die democratische leier is dit een leier wat sy werknemers in acht neem en saam met sy werknemers een besluit neem oor wat moet volgende plaas vind. Ok, een democratische leier is iemand wat mens georiënteerd is Um, en dan natuurlijk ook denk aan hoe sy werkers voel, ok, wat hulle opinies is, so hy neem hulle gevoelens in acht en denk oor hoe sal hulle voel as die volgende sal plaas vind, en dan ook vraag vir die specifieke um, opinies van elke leerder, of van elke werknemer. Dan as ons kyk na autokratiese leierskap, dis een leier wat besluiten neem sonder om enigszins sy werkers te vraag vir hulle opinies. Ok? Wat self net sê, dit is hoe dit is en dis dit. Ok? Hulle is nou weer eens meer taak georiënteerd en hulle oorweeg glad nie die opinies van hulle werknemers nie, ok, hulle gee nie eindelijk om wat hulle werknemers dink nie, ok, of hulle dink dit gaan werk of nie, dit is nou maar hoe dit is, 
as hulle een besluit geneem het, is dit die besluit en allemaal moet nou maar net volgens dit werk. Dan die volgende ene is Leiser Veer. Die leier delegeer die take aan die volgelinge, met min of, min of geen richting nie. So dit beteken, hierdie leier is iemand wat net vir hulle sê, dit is wat ons nou moet doen, en dit net al los. Ok, so hierdie leier is iemand wat net vir jou opdracht te gee, en dan vir jou sê, gaan jy voort en doen jy wat jy denk goed is. Ok, hy vereis net van jou om een sekere ding te kan doen. Of hy vraag net vir jou, dit is wat ek wil hee, jy moet doen, en dan moet jy dit self kan doen. Dan, leiers motiveer werkers dier hulle te vertrouw om dinge op hulle eie te doen. Nou met leiser vir um, leiderskap, word dit ook daar aan geconnect dat hulle voel die werker moet sy eie besluite kan neem. Ok, um, dat hulle die vertrouwen in hulle werknemer sit, om vir hulle te sê, weet jy wat, dit is wat ek wil hee, jy moet vir my doen, en dan vir hulle sê, jy kan besluit hoe jy dit wil doen, wanneer jy dit wil doen, hoeveel tyd jy gaan nodig het daarvoor, drie kwart van die tyd sal hulle wel vir jou sê, dit moet klaar wees, die ene sekere tyd per, maar jy kan besluit hoeveel tyd jy per dag aan die specifieke taak wil aandag gee. Oké, okay. Dan kyk ons na charismatiese leierskap. Die leier gebruik sy charme om die volgelinge te beinvloed. So, dis een persoon wat sy wit in een sin wil oorkry by sy werknemers. Ok? Dis iemand wat sy intelligentie gebruik om mense te oorheet om seker goed te kan gebruik kan doen, ok, die leier is een deskundige om visie te verkoop en uitstekende resultate te behaal, ok, so een charismatiese leier is iemand wat vir jou in detail kan beskryf wat hy vereis, ok, wat nodig is vir jou om een sekere doel te bereik, ok, hy kan vir jou verkoop en vir jou sê, dit is wat ons nodig het, en hy kan het aan jou verkoop, ok, alhoewel dit nie altyd die mees, uh, hoe stel ek het nou, correcte manier is van iets doen nie, maar hy kan jou oorheed dat jy dit nodig het, of jy een sekere ding moet kan doen, sonder dat jy rarig nodig het om het te doen, ok, ek hoop dit maak ek sin, Dan as ons kyk na transaksioneel, die leier moet die veervolgelinge dier een stelsel van beloning en straf. Nou, wanneer ons praat van beloning en straf, dan praat ons van, hierdie leier is iemand wat vir jou kan sê, ek jy het een baie goeie werk gedoen, en ek gaan jou beloon op die volgende manier. Of, jy het nou een baie slechte werk gedoen, en ek gaan jou straf op die volgende manier. Nou, dit sal die, die belonings en die straf is natuurlijk afhang van elke bezigheid, en van elke type, of van elke leier. Ok, die straf kan wees, eindelijk enige iets waar aan die leier kan dink, ok, die beloning ook. Maar dit moet realistisch wees, ok, jy kan bijvoorbeeld nie vir, uh, um, een werker sê, net omdat hy nou nie sy werk 100% recht gedoen het, word hy onmiddellik afgedank nie, daar is natuurlijk stappe wat ook gevat moet word raak in die dit. Ok, um, dan, tra by transaksionele leier, motiveer hulle werknemers, dier om op hul eie belang te beroep. So hulle gaan basically, Ok, ek gaan nou vele een breek gee. Laat ek net goeie die sin klaar maak, en dan kan ons nou een breek vat. Um, by motiveer werknemers, dier om al op al eie belang te beroep, 
Dit is wanneer ons zeker maak dat werkers wel weet dat die werk wat hulle doen is toch in hulle belang. Okay? Gaan hulle um, beloon word daardoor, okay? of gaan hulle gestra word daardoor. En dit het natuurlijk ook een invloed op hoe jouw leier jou gaan lei. Oké, okay. okay, um, ons gaan net gaan een breekvat van zo'n so vijf minuten. Sta net so'n bykie op, streek een bykie, vat een slik water en dan zal ik weer vijf minuten weer aangaan. Oké. Okay.
Oké, okay. um, so ons het nou net begin praat oor die verschillende leiderskap. Uh, sorry, ek ben vir iets hier afgemaak. Ons het nou net begin praat oor die leiderskap stijle. Oké, okay, nou gaan ons kyk na die positieve impacte van hierdie leiderskap uit, of leiderskap stijle. Oké, okay, so as ons kyk na demokraties. Een demokratische leier, omdat het ons gesê is iemand wat um, ander mense sy opinies in acht neem en dan wat ook um, vir hulle vraag vir hulle opinies. Nou, die positieve impact hiervan is werknemers voel bemachtig omdat hulle deel is van die besluitnemingsproces. So, wanneer ons praat van bemachtiging, betekent dit niet dat hulle voel dat hulle ook waard is. Oké, okay? hulle opinies is ook waard voor dit wat hulle um, kan beteken voor die bezigheid. Oké, okay? dat hulle ook kan saam besluit hoe die bezigheid voor en toe gaan beweeg. Oké, okay? dan ook die gezag wordt gedelegeer wat werkers kan motiveer om meer productief te wees. Zoals so jij weet als een werk Neemer, dat jouw opinies in acht geneem gaan word, oké, okay? en dat allemaal kans gaan kry om deel te neem in die besluitnemingsproces, oké, okay? dan gaan jy meer gemotiveerd wees, en jy gaan meer productief wees, oké, okay? jy gaan lus wees om te help, en jy gaan lus wees om jou waar te kan doen, want jy gaan toch een verskil kan maak, en jou besluiten of jouw opinies gaan ook moeilijk een verschil kan maken voor andere mensen. Oké, okay. dan als we kijken naar autocratische positieve impacten, onduid is wat ons gesê het is iemand wat um, niet besluiten neemt op zijn eigen, wat niet zijn werknemers in acht neemt. Nie. Oké, okay. nou met die positieve impacten voor een autocratische leier. Oké, okay. dit is een vinnig besluit wat genomen kan worden. Oké, okay, zonder om nog eerst met andere mensen te kan praten over, jij maakt net die besluit in dit wat het is. Oké, okay? dit is bijvoorbeeld um, jouw ouders, jouw ma, als zij aan het eten maakt bij huis. Zij gaan niet altijd eerst in een hele bespreking met, oké, okay, so wie wil wat eet in, wat wil jij eet en wat wil jij eet niet. Zij maakt die besluit. Oké, okay, op haar eie om te sê, oké, okay, ek gaan net dit maak vanavond, en dit is wat ons gaan eet. Oké, okay, sy vraag nie nog vir allemaal sy opinies nie, want dan duis, zodra allemaal sy opinies by mekaar kom, dan vat het langer om die besluit te neem. Oké, okay. die volgende punt is, werk word volgens een skedile afgehandel. Oké, okay, so die leier sê, dit is jou werk, dit is wat eerste gedoen moet word, dan dit, dan dit, dan dit. Oké, okay. en dit is dan die Um, werkers se doel om dit net te bereik. Oké, okay? die enigste ding wat die leier wil hee, is dat jij jouw werk op zekere tijd moet gedoen kan hee, en dis al wat hy van jou vraag eis. Oké, okay? hy wil nie rede sê oor hoekom jy kan nie, nie kan nie, hy sê net vir jou, dit is die tijd wat ik vir jou om die werk te doen, en dis dit. Oké, okay? met um, leiser ver aan die ander kant, die positieve impacten daarvan is volgende lange het maximum vrijheid, oké, okay, in hulle werk onafhankelijk. Bijvoorbeeld, met een leiserveer, leier, kan dit wees dat baie van sy werkers, soos bijvoorbeeld nou in die pandemie, op hulle eie werk by die huis, oké, okay, hulle het hulle eie tyd wanneer hulle kan werk. Oké, okay, as hulle nie lus is om vir ochend 8 uur al reeds te begin nie, dan hoef hulle nie 8 uur te begin nie. Oké, okay? so, een um, positieve impact is met een leiser vir leier, is dat hy jou toelaat om die werk te doen wanneer dit vir jou gepas is. Oké, okay? so sekere mense hou meer daarvan om dier die nacht te werk. Oké, okay? as wat hulle hou daarvan om dier die dag te werk. So dit is alles maar net 
hij laat jou toe om die werk te doen wanneer het voor jou die beste pas. Oké? Okay? Dan die leier moet die vier werkers die hulle te vertrouwen om dingen op hun eier te doen. Oké, okay, so dit is een goede inpak, oké, okay, een positieve inpak, want jij wijst dan voor jouw werknemer. Ik vertrouw jou om jouw werk te doen. Oké, okay, ik ga niet elke vijf minuten weer jouw schouder kijken in voor jou zien. Waarom is jij bezig? Is jij nou bezig met die talk? Doe jij dit nou zoals wat ik het wil? Hey, jij dit moet doen niet. Hij geeft jou die vrijheid om die werk te doen. Soos dit jou pas. Zolang so jij niet bij die eindpunt kan komen wat hij wil. Oké. Okay. Dan het zo kijk naar charismatische leiderschap. Oké, okay. werknemers is gemotiveerd aangezien dat een leier inspirerend is. Oké. Okay. Nou, inspiratie kan baie goeders betekenen. Oké. Okay. Inspiratie kan baie goeders, baie mensen lei tot om nog iets te wil doen. Oké, okay? so als jij geïnspireerd is om iets te doen, dan doe je het natuurlijk altijd in die beste van jouw vermoe. Oké, okay? um, hulle inspireer loyaliteit onder, onder die werknemers, so met andere woorden, hulle inspireer mensen om die heel tijd positieve um, goed voor die bezigheid te wil doen. Oké, okay? hulle inspireer, hulle Werkers om altijd loyaal te wees in die bezigheid en altijd die bezigheid zijn belangen eerste te stellen. Oké, okay. dan als we kijken naar um, transactioneel, dit verbeter die werknemers zijn productiviteit en moraal. Oké, okay. so hulle voel ook goed oor hulle zelf dan. En werknemers weet wat van hulle verwacht wordt. Nou, het is altijd lekker in de bezigheid. Oké, okay? maar het gaat natuurlijk ook op allemaal zijn persoonlijke opinies. En um, wie al, waar die type mens is wat hulle is. Oké, okay? ik bijvoorbeeld hou al van um, om te weten wat mensen van mij verwachten. Oké, okay? jij wilt toch weten wat is die verwachting van ander voor die specifieke, specifieke werk. Oké, okay? wat verwachten hulle van jou om te doen? Oké, okay, jij wil niet net uitvind aan die einde van de dag. Oh, maar dit is eindelijk wat ons van jou verwacht het nie. Jy wil van die begin af weet, van jou leier af, wat wil jij van mij af Oké, okay, en wat moet ik voor jou kan gee? Oké, okay, so daar is die positieve impact. Ons gaan nou kijken naar die negatieve impact. Ze so bij democratisch. Die besluitneming mag tijdrovend wees, omdat alle belanghebbenden geconsulteerd moeten worden. So dit betekent, dit kan hier vat tot daar vat om een besluit aan te kunnen nemen. Oké? Okay? Ja, dat is natuurlijk goed, goed, maar dat is ook negatieve goed. Oké? Okay? Dit gaan baie lang vat om een besluit te kan nemen in de bezigheid, waar het niet noodwendig altijd nodig is om zo so lang te vatten. Oké, okay. um, het is niet altijd effectief als vinnige besluiten genomen moet worden. Nie. Want daar, jij kan niet met elke besluit wat genomen wordt en die bezigheid daar vat om een besluit te nemen. Oké, okay. als het iets is, iets kleins is en het kan onmiddellijk uitgesorteerd worden, dan wil jij dadelijk een besluit kan nemen. Jij wil niet nou nog Hanna, Hanna in besluit. Oké. Okay. Laat ik nou maar eerst voor allemaal vrouwen wat hulle dink, voordat jy besluit neem nie, oké? Okay? Jy wil betekent keer net vinnige besluit kan maak, waar met een democratische leier gaan de tijd vat, oké? Okay? So jy gaan nie noodwendig net op jou eie besluit kan neem nie, want jy gaan eerst ander mense se opinies wil kry. Dan as ons kyk na autokraties, werkers kan ongemotiveerd raak as hulle opinies nie oorweeg word nie. Nou, dit kan nog ons baie skade aan een bezigheid terug. Want jij wil zeker maak dat jouw werkers wel gemotiveerd te bly. Oké? Okay? Maar zodra so werkers besef dat hulle opinies nie in acht geneem gaan word nie, dan gaan hulle ge, um, ongemotiveerd wees om dan nou wel eventueel hulle opinies te kan leveren. 
So hulle gaan net aanvaar, hulle opinies maak jy saak nie, so hulle gaan het ook nie eers meer hulle opinies lever nie. Kijk, dan ongemotiveerde werkers het een negatieve impact op productiviteit. Onthou as jy nie gemotiveerd is om iets te doen nie, dan gaan jy dit nie doen teen die beste van jou vermoe nie. Ok, jy gaan dan begin makkelijker maniere soek om jou werk te kan doen en om het vinniger te kan doen, so dat jy dan heel te maal iets anders te kan doen. Ok, dan um, luister ver, te kort aan duidelike, duidelike luierskap kan die, motiveer, die motiverend wees vir sommige werknemers, ok, Partij mense is nou maar net so gemaakt, dat hulle moet leiding kry. Ok, hulle moet gemotiveer word dier hulle leiders om die werk te kan doen. Ok, waar sommige is nie noodwendig so is nie, maar jy kry baie mense wat gemotiveerd moet word dier hulle leiders op hulle werk dier die beste van hulle vermoe te kan doen. Dan, productiviteit kan afneem as werknemers nie oor die nodige kennis en vaardighede beskik nie. Nou, as jy nie iemand is wat verantwoordelijkheid kan neem en wat gemotiveerd is om die werk te doen nie, dan gaan jy nie die werk doen nie. Onthou, as jy dink daar aan, as jy moet gaan leer, baie van jy moet gesê word, ok, gaan sit nou en leer, ok, waar, as mense dit nie vir jou sê nie, gaan jy dit die altijd afstel en afstel en afstel en sê, ja, ok, ek sal dit later doen. Ok, um, as jy, as ons kyk na skorrel goed was, dit is iets waarvan ek glad nie hou nie. Ek sal altijd iets anders te kry om eerder te doen as om skorrel goed te was. Ok, so, dit werk precies die selfde in die bezigheid. As jy weet, die werk is daar, maar niemand forseer jou om het nou te doen nie, dan gaan jy dit die altijd uitstel en uitstel en uitstel, tot op nummer 99 en dan gaan jy nie jou werk recht doen nie. Ok? Um, dan karismaties. Leiers glo meer in homself as in die span. Nou, dit kan nie eers groot probleme veroorzaak. Want onthou, so het dra een leier meer oor homself dink as oor sy span, of meer glo in homself as in sy span, dan gaan hy baie meer van die werk wil doen. Ok, aan die ene kant, is het seker ook betek keer lekker, want dan hoef jy nie al die werk te doen nie, maar aan die ander kant, die persoon gaan altyd oorneem. Ok, die leier gaan altyd iemand wees wat in beheer moet wees en wat jou oor jou vingers gaan tik elke vijf minute, ok, die projekte kan in een stort as die leier die span verlaat, byvoorbeeld omdat die leier die heel tyd sy vinger in die paai moet hee, um, veroorzaak dit dat die werkers op die ouwe einde nie eers meer goed op hulle eie kan doen, ok, dit veroorzaak dat hulle nie meer rarig weet hoe om die werk op hulle eie te doen, of in hulle self kan vertrou om die werk te kan doen nie, aangezien die leier die altijd iemand is, wat moet beheer neem, en wat moet elke vijf minuten kyk wat die mense doen, ok, so hy vat hulle um, self vertrouwe weg in die sin, ok, dan as ons kyk na die laatste en tra, um, transaktioneel, nie geskik vir spanwerk, omdat alle span dier die gestraf kan word vir swak prestaties. Nou, as jy dink daar aan, in die span, in spansport, as die span verloor, wie word geblameer vir die span wat verloor, of wie blameer die coach noodwendig, as die span verloor het? Ok, dit is nooit net een individie nie. Ok, by voorbeeld, as ek dink aan sport wat ek self speel, ons africhte raak upset, so dra ons as een span, of ons allemaal word saam uitgeskel as een span. Ok, want dit is die spanse skuld dat jy verloor het. 
Nou, in een bezigheid werkt het precies diezelfde. Of met de transactionele leier, althans, werkt het precies diezelfde waar die hele span gestraft wordt als gevolg van één persoon wat niet zijn werk krijgt, doen het niet. Als jullie denken aan groepstaken wat jullie bij de school moeten doen. Als iemand in jouw groep niet zijn werk doet, het niet, dan verloor jij ook punten. Oké, okay? so, um, nou wordt allemaal gestraft in plaats van niet die persoon wat wel die fout gemaakt heeft. Oké, okay. dan werknemers kan verveeld raak omdat hulle reels moet volg wat creativiteit en perk. Nou wanneer ons praat van creativiteit is wanneer mensen aan buitengewone manieren denk om situaties te kan Um, uitsorteer of op te los. Oké? Okay? So, jij gaat op een stadium komen als jij een transactionele um, leier het, wat jij gaat verveeld raak. Oké? Okay? Want je moet je altijd naar die reels volg, je altijd naar die reels volg. Jij kan niet voor jezelf denken, nie. jij kan niet um, iets anders doen, nie, want alles moet altijd precies diezelfde wees. Oké? Okay? So, dat is altijd positieve impacten en negatieve impacten voor enige situatie en voor enige type leiderschap um, stijl wat ingeneem wordt. Dan um, situaties waarop leiderschap stijlen toegepast kan worden. Die democratische leiderschap stijl besluiten voor of uit verschillende perspectieven bekijkt moet worden. Kijk, samenwerking tussen die leier en die span is nodig. Nou, in my opinie, die democratische leier is eindelijk een van die bestes. Oké, okay? want hierdie leier help jou om, of help die span, om gezamenlijk naar een situatie te kijken. En daar kan allemaal wel opinies gee. Want soos ons weet, allemaal so opinies is niet precies diezelfde nie. Oké, okay. um, ons wil zeker maken dat ons allemaal so opinies kan samenvat en dan samen kan besluiten. Oké, okay, wat gaan die beste wees voor hierdie specifieke situatie? Oké, okay. gaan ons um, die situatie zo so kan aandurf om en dan so te doen of so te doen. Oké, okay? hoe kan ons die beste uitwerking kies voor die bezigheid? Of die beste oplossing vind voor die bezigheid? Oké, okay? want onthou, is wat ons al voor je gesê het ook, um, die idee waarmee jy voor een dag kom, is niet noodwendig die beste idee nie. Oké, okay? Maar dit is wel, jij kan wel iemand anders die idee vat en die twee idees combineren met elkaar. En dan is dit die beste uitweg voor die oplossing of die beste oplossing voor die situatie. Dan autocratisch, een noodgevallen waardoor mijn tijd beschikbaar is. Waardoor alle inlichting beschikbaar is om het probleem op te lossen. So, um, in een situatie waar dit een noodgeval is, waar daar vinnige besluiten genomen moet word, okay, dan kan die leier, het die leier die nodige eigenschappen om die besluit te kan nemen en te kan sê, oké, okay, dit is hoe het gaan plaas vind. Bijvoorbeeld, um, as een van julle seer gekry het by die school, okay, dan het jy iemand nodig in die leierskap wat kan beheer neem en wat kan sê, oké, okay, so, die persoon het aan die trappen afgeval, dit is wat ons nou gaan doen. Ons gaan eerst kijken of die persoon er recht is, um, of hy seer gekry het, is daar enig iets oop, is daar bloed, enige van die type van zaken, en dan dit probeer rechtstel. So, in een bezigheid verband, as daar iets gebeur, soos bijvoorbeeld, um, daar is een brand by die bezigheid, wat is die eerste uitweg? Oké, okay. het is een noodgeval. So jy kan nie net vir allemaal baie rustig na elke persoon te loop en sê, oké, okay, daar is nou een brand in die gebouw, so jy moet asblief nou jou goed vat. 
en uitkom nie. Jy gaan met, met ergens daai um, fire alarm trek en jy gaan dan vir mense met nood laat uit daar loop. Ok? So dit is een vinnige besluit wat geneem het word. Dan met laserfeer, geskik wanneer werknemers hoogs ervare en vaardig is. Ok, nou, laserfeer, leiderskap is die beste in een situasie waar die werkers of die werknemers so geskik is om die werk te doen. Ok, dat hulle verskrikkelijk goed is in dit wat hulle doen en jy weet hulle weet wat om te doen. Ok, so jy laat hulle toe om die werk te doen soos wat hulle weer het gedoen kan word, um, so lang jy net vir hulle die eindpunt stel en vir hulle sê, ok, dit is hoe ek vir hulle het dit gedoen moet word. Dan karismaties, wanneer um, visie verkoop moet word om uitstekende resultaten te verseker, wanneer werknemers aangemoedig moet word om harder te werk. Nou, een karismatiese leier is word benodig in die situasies waar um, jy mense moet oortuig om goeders by jou te verkoop, of by jou te koop. Ok? Um, jy moet mense oortuig en jy moet hulle aanmoedig om hulle werk tot die beste van hulle vermoed te doen. Ok? Want dit kan werk wees wat hulle nie noodwendig van hou nie. Ok? Of dit kan nie eentonige werk wees wat jy dag in en dag uit precies die self type ding doen. Ok, so in situasies soos dit, het jy een charismatiese leier nodig om mense te aanhoud te motiveer om hulle werk te kan doen. Ok, dan tra um, transactioneel, wanneer werker so moraal laag is, ok, wanneer productiviteitsvlakke baie laag is. So jy moet dan um, een transactionele leier hee, wat mense kan motiveer en vir mense kan laat beter voel oor hulle self, ok? Wat vir hulle kan sê, hoorie, ons gaan nou bykie met vinniger werk met goed, ok? Ons gaan nou bykie meer productief moet wees dier vinniger die werk gedoen moet kry, want sodra ons die werk klaar het, dan is het klaar, dan kan ons weer met heel te maal iets anders te begin. Ok, Ek hoop allemaal hou nog by. Ok, is my laptop net wel so onwerk. Ok, nou gaan kyk ons een bykie na hoe vraag gestel word en hoe ons dit moet beantwoord. So, afdeling A, wat ek net vir julle, julle in die begin verduidelik het en vir julle gesê het wat verplichtend is. So, ons kyk net gedaan die rechterkant, hoe om meervoudig gekeese vraag te beantwoord. Probeer om die antwoord uit te werk, sonder om na die moendlik dier te kyk. Lees die stelling en al die opties dier, onderstreep die sleetelwoorde in die stelling. Elimineer die opties wat beslis verkeerd is, lees weer die selling dier en kies die toepasselijke optie uit die optie wat oorblij. Skryf jou antwoord nie en beweeg na die volgende vraag. Nou, iets wat jylle ook moet ontdek, wat ek nou al baie ondervind het met die merkwerk van my um, leerders, jylle gaan lees die vraag, jy maak een besluit op die antwoord en jy skryf haar antwoord nie dan, later as jy weet dier jy goed gaan, dan gaan jy daar dier en jy gaan krap goed dood. Kijk, jy maak daar, jy sê dan nee, 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 nee. Dis nie die antwoord nie, dis die antwoord. Dit is wanneer jy gewoonlik die fout maak. So, my voorstel is, wanneer jy die vraag lees, en sonder om dan na die opties te kyk wat hulle vir jou gee, besluit wat is jou antwoord, en gaan kyk of die antwoord wel daar is. As die antwoord daar is, dan skryf jy om neer. Moe nie teen jou gat gaan en dan een ander antwoord gee nie. Want drie kwart van die tyd is jou gat reg. Ok? So maak een besluit en hou by die besluit. Ok? Um, so as jy daar na die eerste vraag kyk, sê hulle, William die bestuurder van Eden Supermax, 
pas die watse leiderskap stel toe, wanneer hy taak aan volgelinge sonder toesig delegeer. Oké, okay, nou daar is die antwoord C. Kijk, luister ver, want onthou, luister ver is iemand wat net vir hulle die werk gee en sê dit moet gedoen word. Um, wanneer ons praat van sleetelwoorde onderstreep, oké, okay, nie net in afdeling A moet julle die sleetelwoorde onderstreep nie, maar in afdeling B en C ook, oké, okay, so lees die stellingsdeur, baie goed deur, lees elke liewe woord, ok, moet nie een sin begin lees en dan besluit jy weet wat die rest van die sin gaan wees nie, lees elke liewe woord wat daar staan, ok, ek praat uit ondervinding nie, want baie van my leerders begin ook net die sin te lees en dink hulle weet al klaar wat ek gaan vraag en dan is dit verkeerd. So maak seker wanneer jy die vraag lees, dat jy die volledige sin lees, so dat jy eindelijk weet wat die vraag is. Want onthou, as jy kyk na die by vraag 1, hierdie eerste gedeelte, van William af tot by die, dit is eindelijk net onnodige inlichting, wat ons daar vir jou gee. Ok, dit sê vir jou niks van my vraag nie. Die belangrijkste deel van die vraag, word hier geïdentificeer, aan die einde van die sin eers, ok, so jy moet, baie mooi en degelijk gaan deurlees, en onthou, as jy jou, as jy jou gut volg, dit is gewoonlik reg, so moet nie, terug gaan, en dan, ja maar, hulle vraag eindelijk dit en dit en dit nie, ons vraag, dat is nie, daar is nie ander vraag wat ons eindelijk vraag nie, die vraag wat op die papier is, is die vraag wat ons vraag, so moet nie dink dat dit een vangvraag is nie. Dan ook by afdeling A, kolom A en kolom B vraag, hoe om kolom A en B vraag te beantwoord, lees die volledige lijstellings in kolom A, en al die beskrywings in kolom B deur. Lees elke stelling in kolom A deur en kies die antwoord wat die beste pas in kolom B. Merk die antwoorde in kolom B met die potlood af so dat jy weet wat er antwoorde jy al reeds kies het. Elimineer die opties wat beslis verkeerd is. Doen eerst die vraag wat jy ken en gaan terug na die waarvan jy nie seker is nie, en kies een antwoord uit die oorblijwende opties. Nou, soos wat ek jylle in die begin ook vir jylle gesê, wanneer het kom by kolom A en kolom B vraag, gaan ons vir jou net een paar stellings gee in kolom A, ok? Maar jou opties om van te kies in kolom B gaan altyd meer wees. Onthou, ons wil nie dit vir jou net gee op een skinkboord nie, ons wil hee, jylle moet ook een bykie dink, ok, nou as jy op jou notas gaan kyk, sal jy sien in die begin van meeste van die onderwerpe, is daar een lys met beskrywings, en dan hulle identiteite, ok, so daai is wat jy moet gaan leer, en seker maak, dat jy precies weet wat er elke identiteit beteken, of elke woord beteken, en dan so dit gaan identificeer. So, maak gebruik van een potlood, en gaan kyk wat is jou eerste woord, gaan soek die antwoord, as jy precies weet wat het is, gaan soek die antwoord en skryf het dadelijk neer. Ok, dan afdeling B, is een bykie meer ingewikkeld in een sin, ok, as ons daar kyk aan die rechterkant boe van hierdie slide, die werkwoorde versplitpunte, nou en daar, jy moet, en jy sal die eerste, die eerste woord van jou sin in afdeling B, sal al klaar vir jou sê, hoe jy die vraag moet beantwoord, ok, so die werkwoorde versplitpunte, wat ons gebruik in die vraag stel, is die volgende, definieer, beskryf, verduidelik, 
bespreek, brei uit, onderskui, vergelijk, tabuleer, analyseer, evalueer en evalueer kritisch. Nou, splitpunten is wanneer ons vir jou punte gee, nie een dubbel punt gee nie. So ons gaan kyk, een gedeelte van die sin of een feit vir een feit word daar een punt toegekeen. Oké, okay? so as jy aan die rechterkant kyk van die eerste um, blokkie, dan sê ons daar wat is splitpunte. Oké, okay, gedeeltelike merk. So een punt word per feit toegekeen en een punt vir die verduideling, verduideliking of die rechtvaardiging van die feit. So wanneer ons enige van die werkwoorde gebruik, verwacht ons dat jy vir ons feit identificeer en dit dan verduidelik of dit rechtvaardig. <coughs> Excuse toch. Wat ek net gaan die uh, slik water vat. Oké, okay, dan, hoe benader ik hier die vraag, ten einde die additionele punt te verkry, moet je jezelf die volgende vraag stel. Wat, hoe, hoe kom, vir wie en wanneer? Oké, okay? so daai is vijf vraag wat je jezelf moet vraag, wanneer jij afdeling B vraag beantwoord. Nou, die eerste een daar sê, bespreek die rol van persoonlijke houding in succesvolle leiderschap. Nou onthou, as jy nou daar boog gaan kyk by die werkwoorde, bespreek, val dit in die werkwoorde vir splitpunte? Ja, dit doen. Oké, okay? so, wanneer jy jou sinne skryf, moet het volledige sinne wees. Dit help nie net, jy gaan skryf een woord neer, vir een punt nie, ok, want ons gaan nie vir jou die um, splitpunte kan gee, as jy net vir ons een feit neerskryf nie. Ok, jy moet vir ons een feit neerskryf, en dan dit kan verduidelik. So, eindelijk gaan jy net drie feiten neerskryf, en dan een verduideliking by elke een. Ok, dan nummer 2, lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Nou sê hulle daar vir jou in die scenario, na wie het vervaardigers? Mohammed is een natuur aan, um, een niet aangestelde besteder by na wie het vervaardigers? Hy het sy werknemers versoek om inzetten te lever oor hoe hulle die productiekoste van NV kan verminder. Nou, is die vraag, identificeer die leiderskapstijl wat dier Mohammed gebruik is, motiveer jou antwoord dier uit die scenario wie boe aantal. Nou, moet jy die volgende onthou, en dit is verschrikkelijk belangrijk. Kijk, dit is iets wat jullie moet kan verstaan, oké, okay? wanneer ons praat van motiveer jou antwoord, dan moet dit aangehaal word uit die leestuk uit. Oké, okay? so as ons kyk na die, um, as ons die leiderskapstel moet identificeer, dan sal ons wat er een kies. Ek gaan weer terug. na die leiderskapstijl toe, kyk gauw daar, na die vijf leiderskapstijle toe, en dan kyk jylle gauw, of jylle, <coughs> voordat ek vir jylle die antwoord gee, kan identificeer, wat sy leiderskapstijl dit is. Kijk, okay, so die antwoord daar is democraties, een democratische leier. 
so dan sal jou aanhaling wees en aanhalingstekens hy het sy werknemers versoek om insette te lewer oor hoe hulle die produksiekoste van NV kan verminder jy skryf daai hele sin neer okay want dit is die motivering okay jy kan nie dit in jou eie woorde neerskryf nie ons vra vir jou om te motiveer uit die scenario, so dan moet jy dit net so aanhaal uit die scenario uit, ok, of uit die gevalle studie uit. So as een blief, as ons enigszins vir julle sê, motiveer jou antwoord as daar scenario is, dan moet jy dit kan aanhaal en precies woord vir woord so neerskryf. Dan nog steeds by afdeling B, Stel drie situasies voor waarin die leiderskap stel wat in vraag 2.1 geïdentificeer is toegepas kan word. Nou, moet jy die volgende goed onthou. Waar die aantal feite gespecificeer word, moet slechts die eerste antwoorde, word slechts die eerste antwoorde aanvaar. So, as ek vir jou in die vraag sê, stel drie situasies voor, dan beteken dit ek kan net as die merker of as die onderwijser net die eerste drie antwoorde merk. Ok, onthou, die belangrike deel hier sê ons nou, stel drie situasies voor, ok, dis die eerste belangrike punt, en dan praat ons van die leiderskap stel wat ons in die vorige vraag geïdentificeer het. Ok, so jy moet dit baseer op die vorige vraag wat jy geantwoord het. Wanneer jy die vraag beantwoord, slaan ag op die aksie werkwoorde. Ok, so jy moet gaan kyk na geïdentificeer, byvoorbeeld. Want daar, want ons het in vraag 2.1 vir demokraties geïdentificeer, so nou moet ons drie situaties voorstel, wat dit toepasselik sal wees. Dan vraag 3, noem enige twee types leiderskapsteorie, nou weer eens, hier moet jy nie die mekaar raak met leiderskapsteorie en leiderskapsteile nie. Onthou, leiderskapsteile is die laaste en wat oor ons nou gepraat het, oor demokraties, autokraties, leiderver, charismaties, en kan ek het laatst een onthou nie, maar jy moet onthou dat daar een verskil is tussen leiderskapsteorie en leiderskapsteile. Kijk, so moet nie die twee verwar met mekaar nie. So lees die jylle vraag, ok? So dan onderstreep jy types leiderskapsteorie, so dat jy die rechte antwoord kan verskaf. Hier so is nou vir jou paar scenario's, ok, wat ek wil hee jylle moet deurlees. Jy hoef jy nou het wenig die antwoorde neer te skryf nie. Ek gaan het vir jylle deurlees en die vraag stel en dan kyk jy of jy self die vraag kan beantwoord. Berghotel, Sichli, die eienaar van Berghotel, pas die demokratische leiderskap stel by die bestuur van sy werknemers toe. Hy het een positieve houding en weet wat daar altyd meer, dat daar altyd meer is om te leer. Sichli sy gedrag weerspeel dit wat hy in sy volgelinge wil sien. Nou, vraag 4.1. Haal twee rolle van persoonlijke houding en suksesvolle leiderskap aan wat dier Sichli in die scenario die boe ten toon gestel word. So jy moet nou uit die scenario twee suksesvolle leiderskap eindskappe gaan uithaal. Ok? Net twee. Onthou hulle vraag vir twee, so ons kan net die eerste twee merk. Ok, so een van hulle sal wees dat hy weet dat daar altyd meer is om te leer. en dan dat hy 
um, dat sy gedrag weerspeel, dat hy in sy volgelinge wil sien. So met ander woorde, die manier hoe hy reageer op goed en hoe hy optree, is hoe hy wil hee sy werknemers moet optree en reageer. So jy noem net twee, want ons vraag vir net twee. So elke een sal een punt tel. Dan 4.2 gee Sisley raad oor die inpak van die demokratische leiderskap op BH as bezigheid. So jy moet nou gaan raad gee en onthou, nou die klem le op die inpak van demokratische leiderskap stel. So jy sal sien, dit tel 8 punte. Nou, wanneer ons praat van inpak, praat ons van die positieve inpakte, so wel as die negatieve inpakte. Ok, so as ons nie specificeer en vir jou sê, noem slechts die positieve inpakte van die demokratische leiderskap stel nie, en ons sê net die inpak, dan wil ons sê, jy moet albei kan bespreek. Ok, positieve is en negatieve eigenskappe. Ok, dan nummer 5, bespreek die situasionele leiderskapstheorie. Weer eens, dit moet jy kan bespreek en dit sal ook splitpunte wees, so jy hoef net 3 punte te gee, of 3 feite te gee. Dan vraag 6, lees die scenario hieronder. Ehm, en beantwoord die vraag wat vol. Reese rekenaars sachte ware. RR specialiseer in die ontwikkeling van nieuwe rekenaars rekenaars sachte ware vir verskillende rekenaar programme. Cindy die produksie bestuur bestuurder bied belonings aan om werknemers te motiveer om hulle gestelde mikpunte te bereik. Tom die bemarkingsbestuurder gebruik charme om sy span aan te spoor om hard te werk. Nou, 6.1, identificeer die leiderskapstel wat Cindy en Tom gebruik. So, jy gaan dit dan, om het makkeliker te maak vir jouself, in die tabel sit. Ok, hulle sê nie daar jy moet nie, maar het maak het net, wacht, hulle sê nou daar moet, sorry. So, wanneer hulle sê, gebruik die tabel hieronder as een ruglijn, om vraag 6.1 te beantwoord, dan maak jy gebruik van die tabel. Ok, hulle gaan nie vir jou sê, maak gebruik van die tabel, as hulle dit nie in die tabelvorm wil heen nie. So dan skryf jy neer, elke stijl langs elke persoon sy naam, en dan die motivering onthou, word aangehaal uit die scenario wat geskep word. Ok, dan 6.2, bespreek die inpak van Taamse leiderskapstel op bezighede, soos in vraag 6.1 geïdentificeer. Weer eens, ons praat van die inpak van die leiderskapstel, onthou, Taam is, maak gebruik van sy charme, ok, so ons wil daar nou seker maak dat ons die positieve en die negatieve inpak te noem in 6.2. Onthou, daar is twee positieve feite en daar is twee negatieve feite. Soos wil jy, jylle moet die hele sin neerskryf, of die hele feit neerskryf, so dat ons vir jylle die splitpunte kan gee. Dan afdeling C, die opsteltype vraag. Volg die stappen hieronder om jou opsteltype vraag te beantwoord. Nou, Matrix, dit is iets wat ek op een dagelijkse basis vir my eie matriek sê, en het irriteer hulle verskrikkelijk, omdat ek het elke vijf minuut herhaal, maar daar is nog steeds van hulle wat nie luister nie. So, asseblief, julle moet hier die acht stappe volg. Ok? So, skryf het asseblief vir jouself neer oor. Ons is amper aan die einde, so, asseblief, julle moet na hierdie gedeelte luister, dit is baie belangrijk. Ehm, Stap 1, skryf die correcte vraagnummer neer. Soos jylle weet, dis gewoonlik vraag 5 en vraag 6. Jy moet vir ons boe aan neerskryf, vraag 5 of vraag 6. Ok, 
as in die einde van die jaar, wanneer die merkers het merk, as jy nie die vraag identificeer het nie, dan kan hulle dit nie merk nie. Ok, so skryf die, correct, die correcte vraag nummer neer. So as jy vraag 5 op besluit het, dan skryf jy jy rechtboe aan vraag 5. Ok, dan is dit van kardinale belang dat jy in stap 2 die woord inleiding neerskryf. Ok, sonder die woord inleiding kan ons nie die eerste gedeelte van jou taak af van jou um, opstel merk nie. Dan stap 3. Bestudeer die vier koelpunte in jou opstelteepe um, vraag en kies twee feite rakende enige twee van die koelpunte as inleiding. Onthou, moet nie die scenario herskryf nie. Ons gee vir julle scenario vir afdeling C. Maar ons weet moest nou wat die um, scenario is. So moet nie dit vir ons in die inleiding skryf nie. Ok? Jy kan nie daar skryf in die volgende lang vraag gaan ek die volgende bespreek nie. Ok? Ons weet wat jy moet bespreek. So dit help nie, jy herhaal dit nie. So enige twee feite wat jy nie in die lichaam gaan gebruik nie, moet jy dan gebruik vir jou inleiding. Oké, okay. stap 4. Elke koelpunt in die vraag moet als een opskrif in je opstel neergeskryf word. So, wanneer ons die scenario vir jou stel, sal daar vier koelpunte onder dit verskyn. Kijk wat ons wil jij jy vir ons verder moet bespreek. Nou, elkeen van die koelpunte moet dan um, als een opskrif wees, wat jij dan nou die opskrif maak en jy onderstreep om sommer, dat ons weet, dit is wat jij nou gaan bespreek. Oké? Okay? Um, stap 5. Omkring die cognitieve werkwoord in elke koelpunt of die vraag wat gesteld wordt. Bijvoorbeeld, wanneer hulle sê, bespreek, wat ook al, dat jij die woord onderstreep, zodat so je jy weet, je jy moet het bespreek. Oké? Okay? So, jy moet weet, wat is die vraag? Wat vraag ons van jou? Oké, okay. dan, <coughs> als jy klaar een koolpunt bespreek het, los een spasie oop, voordat jy begin met die volgende koolpunt. Oké, okay. stap 6, begin om die vraag te beantwoord. Onthou om twee oorspronkelijke voorbeelde, of verwijsings van trending, huidige um, niesgebeere, raak in die vraag in detail aantal. Nou, Wanneer ons praat van oorspronkelijke voorbeelde, moet het een voorbeeld wees wat heidiglik in die laatste jaar plaasgevind het. Ok, so drie kwart van julle kan omtrent COVID gebruik as een rede vir hoekom goed plaasgevind het. Maar dan moet jy kan sê, soos by voorbeeld, COVID het plaasgevind of as gevolg van COVID, het dit veroorzaak dat sommige bezighede nie kon bezigheid doen nie, soos drankwinkels by voorbeeld. Ok, so dit moet een voorbeeld wees van een huidige situasie in ons land. Ok, of dit nou is oor die president of oor ons vorige president. Maak die saakie, dit is enig iets, enig nies wat hierdie jaar plaasgevind het, wat jylle moet gebruik as een voorbeeld. Ok, dan stap 7. Jy het net twee um, voorbeelde nodig in die hele lang vraag, so jy kan besluit in wat se, onder wat se koolpunt wil jy een voorbeeld hee, of voorbeeld verskaf. Okay? Stap 7, skryf die woord slot neer. Okay? En stap 8, een feit wat verband hou met die vraag, onthou, herskryf van scenario is nul punte. So weer eens, jy kan nie sê, ek het nou die volgende bespreek nie. Ok, enige feit wat jy nie in die lichaam genoem het nie, kan jy nou onder in die slot skryf, en jy kan dan twee punte daarvoor kry. Ok, aan die rechterkant sal jy sien, um, dat jy jou eerste S skryf een struktuur, ok, het jy al die, um, opskrifte wat jy nodig het, ok, en dan heel onder sal jy sien, hierdie is jou tweede S ook vir struktuur. Nou, as jy meer as jy, jou eerste S kry jy, as jy al vier jou opskrifte daar het, 
oké? Okay? En dan, je tweede is krijg jij als jij meer dan 16 feiten in jouw lang vraag neergeskryf het. Oké? Okay? Dan die A is voor die analyse. Um, die A gaan oor, is die werk... Sorry, ek is nou jammer. Um, die A's is vir, het jy al die opskrifte in? Oké, okay, en um, dan vir die 16 punte, uh, minimum van 16 punte. Die S is, het jy die structuur recht en het jy die werk geskryf waar oor die vraag eindelijk gaan? Oké, okay? as jy een minus S sien op jou vraag stel, dan wees, verwees dit na jy het werk of neergeskryf wat eindelijk niks met die vraag te doen het. Oké, okay. dan is daar nou maar net nog twee vragen. 